നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ട മനസ്സിൽ നിന്നും അടർത്തി മാറ്റാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ പലതവണ പല രീതിയിൽ അത് നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് വന്നു ചിത്രമായിട്ടും അതുപോലെ വീഡിയോ ആയിട്ടൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അത് കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു അത് കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാത്തൊരു ഒരു സംഗതിയാണ് ഒരു കുട്ടി മറ്റൊരു കുട്ടിയെ ഇങ്ങനെ നിന്ന് തല്ലുന്ന ഒരു കാഴ്ച ആ നിസ്സഹായനായിട്ട് നിന്ന് അടി കൊള്ളുന്ന ആ കുട്ടിയുടെ ആ കരച്ചിലും ആ ഒരു നോട്ടവും എല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മായാത്തൊരു സംഗതിയാണ് പിന്നീട് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു ആ ടീച്ചർ ത്രാപ്തി ത്യാഗി എന്ന് പറയുന്ന ടീച്ചറാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള പല പല വിഷയങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ആ വീഡിയോ എടുത്തത് കുട്ടിയുടെ അമ്മാവനാണെന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ സംഗതികൾ പോകുന്നു എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ അതിനോട് പ്രതികരിച്ചത് ഒരൊറ്റ വാചകം കൊണ്ടാണ് അത് ഹിന്ദു ടെറർ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു ഭീകരത എന്ന വാക്ക് തന്നെയാണ് അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കുറിപ്പെഴുതി ഇട്ടു അതിനെ തുടർന്ന് പല ആളുകളും പ്രത്യേകിച്ച് ഹിന്ദു മത വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ സംഘപരിവാർ അനുകൂലികളായിട്ടുള്ള ആളുകളും നമ്മളെ വന്ന് തിരുത്തുന്നതായിട്ട് കണ്ടു അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരുത്തിയത് ഹിന്ദു മത വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അവർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് ഹിന്ദു മതത്തിൽ ഇങ്ങനെയില്ല ഇത് ഹിന്ദു മത വിശ്വാസിക്ക് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല ഇത് ഏതെങ്കിലും സംഘികൾ ചെയ്തതായിരിക്കും എന്നാണ് ഹിന്ദു മത വിശ്വാസികൾ പറഞ്ഞത് ആ മറുപടി കേട്ടപ്പോൾ സത്യത്തിൽ സന്തോഷം തോന്നി എന്താ കാര്യം നമ്മളിവിടെ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേരള സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ വന്നപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ആ സിനിമ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദികളെക്കുറിച്ചാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പാടില്ല അത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെയാണെന്ന് വരുത്തി തീർത്തുകൊണ്ട് ആ സിനിമ തന്നെ ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല അതിന് നിരോധിക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് വന്ന ആളുകളോടൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യ ചോദ്യമുണ്ട് ആ സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ പോലും ചോദിച്ച കാര്യമാണ് കോടതിയും അവസാനം ചോദിച്ചു ഇത് ഇത് ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദികളെക്കുറിച്ചും ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദത്തെക്കുറിച്ചുമല്ലേ ഇത് മുസ്ലിങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ലല്ലോ പിന്നെന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഇതുപോലെ കടന്ന് നിലവിളിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യം വന്നു ആ ചോദ്യം ഇവിടെ ചോദിക്കേണ്ടി വന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഹിന്ദു ടെറർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഹിന്ദുക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് വന്ന് പറയുന്നു ആ ഹിന്ദു എന്നത് കൊണ്ട് അവരുദ്ദേശിക്കുന്നത് വിശ്വാസമാകാം ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഹിന്ദു എന്ന് കണക്ക് കൂട്ടുന്ന ആളുകളാകാം പലതരത്തിലുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ അതിൽ കൊണ്ടുവരാറുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഹിന്ദു ആണ് മുസ്ലിങ്ങൾ പോലും ഹിന്ദുക്കളാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഗുലാം നബി ആസാദ് പറഞ്ഞതും അതുപോലെ മോഹൻ ഭഗവത് പറഞ്ഞതൊക്കെ നമ്മളിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഹിന്ദു എങ്ങനെയാണ് ആകുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എവിടെയാണ് ഈ കർമ്മം വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഈ ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെ ലേബൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ആളുകൾ തമ്മിൽ വേർതിരിവുണ്ടാക്കാനും മതവിദ്വേഷമുണ്ടാക്കാനും അതിൻ്റെ പേരിൽ ചില രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് നടത്താനും ഒക്കെ മുന്നോട്ട് വരുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അതിൽ തന്നെ സംഘപരിവാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ തന്നെ പലവിധം ആളുകൾ ഉള്ളതിൽ ചില ആളുകൾ ട്രാഡുകൾ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാവുന്ന അതിതീവ്ര വലതുപക്ഷം എന്നൊക്കെ വിളിക്കാവുന്ന ആളുകൾ അവരെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് പച്ചയായ മുസ്ലിം വിരുദ്ധതയാണ് എന്നതിലൊരു സംശയമില്ല അവരെ തെരഞ്ഞു പിടിക്കുക അവരെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ പറയുന്ന ഒരു വിഷയമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മുതലെടുപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള മുതലെടുപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല അത് സംഘപരിവാർ വിരുദ്ധ ചേരിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകും സംഘപരിവാറുകാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകും ഇതാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടുവരാറുള്ളത് ഇവിടെ ചില വിഷയങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ഏതായാലും ഈ ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ഹിന്ദു ഭീകരത എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ആ വാക്ക് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു അര സെൻറ്റിമീറ്റർ പോലും പിന്നോട്ട് വരുന്നില്ല അതിനെന്താ കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ കാരണത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ ഇതുപോലെ വിദ
ഈ വാർത്ത വാർത്തയാകില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിങ്ങനെ സമാധാന മത വാർത്തകൾ അഞ്ചാം എപ്പിസോഡൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അതും ഓരോ എപ്പിസോഡിലും അഞ്ചും പത്തും വാർത്തകൾ വായിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇവിടെയും നമുക്കത് പറയേണ്ടി വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ നമ്മളുടെ യു പിയിൽ സംഭവിച്ച വിഷയമായാലും കശ്മീരിൽ സംഭവിച്ച വിഷയമായാലും ഇതൊരു പച്ചയായ വർഗീയത എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഞാനിതിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഹെയ്റ്റ് ക്രൈം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയും അതുപോലെ തന്നെ ഹെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വിദ്വേഷമെന്ന് പറയുന്ന വിഷയവും അതെങ്ങനെയാണ് സമൂഹത്തിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും അതെങ്ങനെയാണ് ആളുകൾക്ക് അനാവശ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നത് എന്നുമൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ നമ്മൾ മുന്നിൽ കൊണ്ടിട്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഒരു രൂപത്തിൽ വളരെ ദുഷിച്ച ഒരു രൂപം അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും ആവശ്യമില്ലാത്ത വളരെയധികം പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആർക്കും ഒരു ഗുണവുമില്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നേ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ വലിയ ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ആദ്യത്തെ വിഷയത്തിൽ ഹിന്ദു ഭീകരത എന്ന് പറയുന്ന ആ ഹിന്ദു ടെറർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ട് എന്നത് സംബന്ധിച്ചിട്ടൊരു വിശദീകരണം അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മിസ്റ്റർ സിൻഹ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചങ്ങാതി ബി ജെ പിയുടെ ഐ ടി മേഖല ഒക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു കൊണാണ്ടം പുള്ളി ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഇതിൽ വർഗീയ ആംഗിളില്ല കമ്മ്യൂണൽ ആംഗിളില്ല ഇത് കുട്ടി ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ആ അധ്യാപിക വികലാംഗ ആയത് ആയതുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോയി അടിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ ക്ലാസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു ആളുകളെ കൊണ്ട് അടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് ഹിന്ദു മുസ്ലിം വൈര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്നു അതോടൊപ്പം ആ വീഡിയോ എടുത്തത് അമ്മാവനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഉദ്ദേശം അതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടു അപ്പോൾ അവിടെയും പറഞ്ഞ കാര്യം അന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ ആ കുട്ടിയെ തല്ലിയതിൻ്റെ ആ തല്ലിൻ്റെ എണ്ണമോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഊക്കോ നോക്കിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തെ ഇവിടെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഒരൊറ്റ കാരണത്തിൻ്റെ പോൽ മുകളിലാണ് അതായത് വിദ്യാലയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്യുലറായിട്ട് നിലകൊള്ളേണ്ട ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് വിദ്യാലയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സെക്യുലറായിട്ട് നിലകൊള്ളേണ്ടത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് എങ്ങനെ ആക്കണം സെക്യുലർ ആക്കണം എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് വഴിയെ വരുന്നുണ്ട് അത് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്കൂളിൽ കുട്ടികളെ ഇതുപോലെ പഠിക്കാത്തതിന് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാത്തതിനൊക്കെ അടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എത്രമാത്രം കൗണ്ടർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആണെന്നുള്ളത് ഒരു വശത്ത് ഉണ്ട് അത് തൽക്കാലം നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുന്നു ഇനി അടിക്കാൻ തന്നെ മുതിരുന്ന സമയത്ത് അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും വിധേന ആ ഒരു കുട്ടിയെ സിംഗിൾ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ കുട്ടിയോട് എന്തെങ്കിലും പറയുവാനോ അത് ആ കുട്ടിയെ ശിക്ഷിക്കുവാനോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് ആ കുട്ടിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് പല മാനദണ്ഡങ്ങൾ നമ്മൾ വെക്കും പഠിക്കുന്ന കുട്ടി പഠിക്കാത്ത കുട്ടി ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത കുട്ടി ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാത്ത കുട്ടി അങ്ങനെ കുരുത്തക്കേട് കാണിക്കുന്ന കുട്ടി കുരുത്തക്കേട് കാണിക്കാത്ത കുട്ടി ആൺകുട്ടി പെൺകുട്ടി അങ്ങനെ പല പല വകഭേദങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാരണവശാലും ഒരു സ്കൂളിനകത്ത് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഹിന്ദു കുട്ടി മുസ്ലിം കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഈ സ്കൂളിൽ അത് നടന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കാണുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അത് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ കാണുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല മേഖലകളിലും നമ്മൾ പലപ്പോഴും സംഭവ പറയാറുള്ള സംഭവിക്കാറുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സൊമാറ്റോ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തനിക്ക് അസൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ട ആ ഒരു ഡെലിവറി ബോയ് അയാൾ ഒരു മുസ്ലിം ആണെന്ന് കാണുമ്പോൾ ഓർഡർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നതായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ വാർത്ത വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓർഡർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങളുണ്ട് അവിടെ മതത്തിൻ്റെ പേരിലൊരു ക്യാൻസലേഷൻ ആ മതം അവിടെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഇവിടെ വഴിവെക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് ഞാൻ ചൂണ്
നിങ്ങൾ അവ അവിടെ ഒരു ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് ഔട്ട് ഗ്രൂപ്പ് തിയറിയിൽ പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിൽ പെട്ടവനല്ലാത്ത മറ്റൊരാൾ എന്ന് അവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മതം നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ഒരു കാരണമായിട്ട് എടുത്ത് വെക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് ഈ ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയത അത് ഇവിടെ വേരോടുന്നതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണം ആ ലക്ഷണം എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വഴിയെ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ സിൻഹയോട് പറഞ്ഞതും ഇവിടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതും ഇത് ഹിന്ദു ടെററിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെയും കൃത്യമായ കാരണം ഇവിടെ ആ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടി ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാതിരുന്നപ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിന് ശിക്ഷിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്നാൽ പോലും പറയുകയാണ് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ വിളിക്കുമ്പോൾ വിളിക്കാൻ അതൊരു കാരണമാക്കുന്നത് മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ആകുന്നു എന്നുള്ളത് മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ആ കുട്ടിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒരു കാരണമാകുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഈ ഹിന്ദു ടെറർ എന്ന് വിളിക്കാൻ നമുക്ക് എനിക്ക് പ്രേരണയായിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ വിയോജിപ്പുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാകാം അത് വിയോജിപ്പുകൾ നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക കാരണം നമ്മളിവിടെ പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യം ഹെയ്റ്റ് ക്രൈം എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം ആ ഹെയ്റ്റ് ക്രൈമിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിംഗ് ഉണ്ടാവും ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പല ഘടകങ്ങൾ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷനാണ് ആ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനിലേക്ക് വഴിവെക്കുന്ന ചിന്തകളിൽ ഈ പറയുന്ന ജെൻഡർ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ അതിന് ആ പേരിട്ടിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് ഹോമോഫോബിയ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പോലെയും അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പല പേരിൽ നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഫോബിയ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് മിസോജിനി മിസോജിനി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ അതിലെല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു വിഷയമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്ന സംഗതിയാണ് മുസ്ലിമഫോബിയ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി നമ്മളെപ്പോഴും നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മുസ്ലിമഫോബിയ അത് തടയണം എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമിനെ നം നമുക്ക് ആവോളം വിമർശിക്കാം ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് കാടൻ മതമാണ് അത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയം അത് ഇന്ത്യയുടെ മതേതരത്വത്തിനും ജനാധിപത്യത്തിനും പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ ദോഷമുണ്ടാക്കുന്ന മതമാണ് മതമാണ് എന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയമല്ല ഇവിടെ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് മതേതരത്വവും ഇവിടുത്തെ ജനാധിപത്യവും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്നതിൻ്റെ തന്നെ കാരണം ഇവിടുത്തെ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഹിന്ദു ജനത അവരിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും മതേതരരായും ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതല്ലാതെ ഇവിടുത്തെ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ മതേതര മൂല്യങ്ങളോ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ തരത്തിലുള്ള സംഗതികളോ ഉൾക്കൊള്ള ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചതുകൊണ്ടല്ല അത് എവിടെയും പറയാൻ എനിക്ക് ഒരു തടസ്സവുമില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്കൊരു ഹിന്ദു മത വിശ്വാസിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ മതേതരത്വം പാടില്ല ഇവിടെ ജനാധിപത്യം പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ച് അവനെ ഒരു വലതുപക്ഷക്കാരനാക്കാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതേസമയം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആർ എസ് എസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിമിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന ജനാധിപത്യവും അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മതങ്ങളെ ഒന്നും ഇതുപോലെ അവരെ ഒന്നും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാതെ അവരൊക്കെ വീണ്ടും മറ്റു മതസ്ഥരായിട്ട് തുടരാൻ അനുവദിക്കുന്ന സംഗതി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വിശ്വാസ ആചാരങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വീണ്ടും തുടരാൻ നമ്മൾ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നതൊന്നും പഠിച്ചോണ്ട് നിരക്കുന്ന പണിയല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടുത്തെ ജനാധിപത്യവും ഇവിടുത്തെ മതേതരത്വവും റദ്ദാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി ഇവിടുത്തെ ജനാധിപത്യം ഖലാസ് ഇവിടുത്തെ ജ ഇവിടുത്തെ മതേതരത്വം ശുഭം അവിടെ തീരും അത്രയ്ക്കും എളുപ്പമാണ് ഒരു മുസ്ലിമിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസിയായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാക്കാത്ത ഒരാളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മതേതര വിദ് വിരുദ്ധനാക്കാനും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധനാക്കാനും അതേസമയം ഒരു ഹിന്ദു മത വിശ്വാസിയെ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഹിന്ദുവായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്ന ഒരാളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മതേതര വിരുദ്ധനാക്കാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധനാക്കാൻ നിങ്ങൾ പാടുപെടേണ്ടി വരും ഇവിടുത്തെ സംഗീകൾ എത്ര പാടുപെട്ടാലും അത് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്നോ ഹിന്ദു രാജ്യം ഈ പറയുന്ന ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമായി മാറിയിട്ടുണ്ടാകുമായിരുന്നു ഇതാണ് എനിക്കതിൽ പറയാനുള്
അത് വളരെ കഷ്ടപ്പാടുള്ളൊരു കാര്യമാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം അത് എളുപ്പമല്ല കാരണം ഇന്ന് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറെയും നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് തടസ്സം തീർക്കേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു പ്രചാരണത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ ചിന്തകർ പോലുമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് സ്വ അതായത് എങ്ങനെ സംഘി ഒരിക്കലും നന്നാവില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ചില വിടുവായിത്തറൊക്കെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ആളുകളെ കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്കിത് പറയേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഇതെല്ലാം ആശയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെറ്റ തെറ്റായ രീതിയിലും അല്ലാതെയൊക്കെ വഴി പഴച്ചു പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ മാത്രമാണ് അവരിൽ കുടികൊള്ളുന്ന അവരിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളൊരു അബദ്ധബോധമാണ് ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിം വിരുദ്ധത എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ തിരുത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് എളുപ്പമല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പൂർണ്ണ ബോധമുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ സിൻഹയോട് പറഞ്ഞത് ഒന്നും കൂടി ആവർത്തിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അടിവരായിട്ട് പറയുന്നു ഇവിടുത്തെ വിഷയം മുസ്ലിം വിരുദ്ധതയാണ് മുസ്ലിങ്ങളെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദ് അല്ലേട എന്ന് പറഞ്ഞ് തല്ലിക്കൊന്നതുൾപ്പെടെ ഇവിടെ ഇറച്ചി വെച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ തല്ലിക്കൊല്ലാൻ മുതിർന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ഹെയ്റ്റ് ക്രൈംസ് എന്തു തന്നെയായാലും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ തീവണ്ടിയിൽ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് താടി നോക്കി അവരുടെ മുക്കാ പാൻറ്റ് നോക്കി തിരഞ്ഞു പിടിച്ചിട്ട് അവർ വെടിവെച്ച് കൊന്ന ആ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ആ സംഭവം ഉൾപ്പെടെ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഇത് ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള കലാപ ആഹ്വാനം അവരെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് ഇതുപോലെ കൊന്നു തീർക്കുന്ന ആ തരത്തിലുള്ള ആ അക്രമങ്ങൾ ഹെയ്റ്റ് ക്രൈംസ് അതിവിടെ വർദ്ധിക്കുന്നു അത് വർദ്ധിക്കും അത് തടയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആളുകൾ ഇതിനെതിരെ മുന്നോട്ട് വരണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയത കണ്ണടയ്ക്കണമെന്നല്ല അതിനെ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിൻ്റെ കൃത്യമായ ബാധ്യത അത് ഇവിടുത്തെ വ ഇടതുപക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന അതായത് കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് കോൺഗ്രസ് ഇവിടെ വലതുപക്ഷമാവും തൽക്കാലം അത് മാറ്റി വെക്കുക എന്നാൽ പോലും ഒരു മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ട് വലതുപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബി ജെ പിയും ഇടതുപക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കോൺഗ്രസും ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മളങ്ങ് സങ്കല്പിച്ചാൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇച്ചിരി ഭീകരവാദവും ഇച്ചിരി പോക്കിരുത്തരൊക്കെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ കാണിച്ചോട്ടെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം സംഘപരിവാറുകാർ മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയത വളരുന്നതിന് കൃത്യമായ വളമൊരുക്കുന്നത് ഈ നിലപാടെടുത്തുകൊണ്ട് കപട അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷാഘാതം ബാധിച്ച ഈ തരത്തിലുള്ള ഫാഷിസ്റ്റ് വിരുദ്ധതയാണ് പക്ഷാഘാതം ബാധിച്ച ഈ തരത്തിലുള്ള ഭൂ വർഗീയതയ്ക്ക് എതിരെയുള്ള പോരാട്ടമാണ് വർഗീയതയ്ക്കെതിരെയാണ് നിങ്ങൾ പോരാടുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയ്ക്കെതിരെയും പോരാടണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഈ പോരാട്ടം പൂർണ്ണതയിലെത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു അത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ പോകാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ മുസ്ലിം വിരുദ്ധത വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഇരയായിക്കൊണ്ട് ആളുകൾ ഇതുപോലെ വേട്ടയാടപ്പെടുന്നത് കുട്ടികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ മറ്റു പല വിഷയങ്ങൾ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു വശമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്ന കാര്യമാണ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിൽ കണ്ട കുട്ടി ജയ് ശ്രീറാമിന് എന്തിനാണ് ഈ ബോർഡിൽ ജയ് ശ്രീറാം എഴുതുന്നത് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ വിഷയം അത് അതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല അതൊരു വിക്റ്റിം ബ്ലെയിമിലേക്ക് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അങ്ങനെ ഇനി എഴുതി എന്ന് തന്നെ കൂട്ടുക അവിടെ ആ കുട്ടിയെ തല്ലേണ്ട എന്താവശ്യമാണുള്ളത് മോനെ ഇത് സ്കൂളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മതമൊന്നും പറയ പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിയെ ഉപദേശിക്കാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മിക്കവാറും ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിലെ സ്കൂളാകുമ്പോൾ അവിടെ രാവിലെ തുടങ്ങുന്നത് ഫാത്തിയ ജലീട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ പഠിക്കുന്ന ഹിന്ദു മതവിശ്വാസിയായ കുട്ടിക്ക് ജയ് ശ്രീറാം എഴുതാൻ തോന്നും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വിദ്യാലയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്യുലറായിട്ട് നിലനിർത്തണമെന്ന് ഞാനെല്ലാം പഠിച്ച സ്കൂള് വിദ്യാലയം അവിടെ ഓരോ ദിവസവും തുടങ്ങിയിരുന്നത് ഫാത്തിഹ അത് അറബിയിൽ ഓതിക്കൊണ്ടായിരുന്നു അസംബ്ലിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഈ ഫാത്തിഹയുടെ അർത്ഥം അത് അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ചൊല്ലിയിട്ടായിരുന്നു അതവിടെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും സ്കൂള് അസംബ്ലി കൂടിയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനതൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അതിൽ അവസാന ഭാഗമൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും ഇതൊക്
അവിടെ ജയ് ശ്രീരാം എഴുതിയതിൻ്റെ പേരുള്ള തല്ലുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കും ഇതേപോലെ തിരിച്ച് പഠിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിലോ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ പേരിലോ അവിടെ ആ പയ്യനെ തിരഞ്ഞു പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മതമൊരു കാരണമാകുന്നത് നമ്മളിവിടെ കാണും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ പിരമിഡിൽ കാണുന്നത് പോലെ അതിനകത്ത് ബയാസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഇതാണ് നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു സംഗതി ആക്ട്സ് ഓഫ് ബയസ് ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണവും അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഹെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി വളരാൻ തുടങ്ങിയാൽ അത് പിന്നെ ഒരു നമ്മളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചാൽ നിൽക്കുന്നൊരു സംഗതി ആയിരിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം ഇതിൽ ആ ആ ബയസ്ഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിംഗ് ഇൻസെൻസിറ്റീവ് റിമാർക്സ് ഫിയർ ഓഫ് ഡിഫറൻസസ് നോൺ ഇൻക്ലൂസീവ് ലാംഗ്വേജ് മൈക്രോ അഗ്രഷൻസ് ജസ്റ്റിഫൈങ് ബയസസ് ബൈ സീക്കിംഗ് ഔട്ട് ലൈക്ക് മൈൻഡഡ് പീപ്പിൾ accepting negative or misinformation screening out positive information idella ningal kavada vaikkam mattathu bullying ridicule name calling slurs uh, epithets social avoidance dehumanization biased belittling jokes idella ningal kaana idu edu tarathilo ava hindu muslim mathra onnalla avade aan pen ഹെയ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അവിടെയും നമുക്കിത് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഹോമോഫോബിക് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന ആ ചില വാദങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഭൂർഷ്വാസികൾ എന്ന് വിളിച്ച് ഈ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകളെ മുഴുവൻ കൊന്നൊടുക്കണമെന്ന് വിളിച്ചു കൂവി നടന്നിരുന്ന ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ അവരുണ്ടാക്കുന്നതും ഇതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അപ്പോൾ എവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന സാധനമാണ് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വ്യക്തികളെ കണ്ടാൽ ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ജയ് ശ്രീറാം പറയുന്നതായാലും അസ്സലാം വലൈക്കും എന്ന് പറയുന്നതായാലും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ആ ഇൻ ഗ്രൂപ്പും ഔട്ട് ഗ്രൂപ്പും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മളവിടെ കാണുക അതായത് ഒരു ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പും അതുപോലെ ഒരു ഔട്ട് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പും അവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പും അതെന്തോ ആവാം അത് ഹെട്രോസെക്ഷൽ ഹോമോസെക്ഷൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് സോറി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഹിന്ദു മുസ്ലിം അങ്ങനെ ഏത് തരം സംഗതിയും ആവാം ഇതേത് തന്നെ ആയാലും അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ആദ്യം സ്വന്തം ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാനൊരു ആണാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഹിന്ദുവാണ് ഞാനൊരു മുസ്ലിമാണ് എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് സമൂഹത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ആരൊക്കെയാണ് ഹിന്ദു ആയിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണ് മുസ്ലിം ആയിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ ആരൊക്കെയാണ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകൾ എന്ന് തപ്പി നടക്കുക അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പത്താൾ കൂടുന്നു അപ്പോൾ അവർ തീരുമാനിക്കുകയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആളുകളെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പണി ഒപ്പിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ ചില പണികൾ ഒപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ അറ്റം കണ്ടിക്കുന്നത് മുതൽ പള്ളിക്ക് മിനാരം വെക്കുന്നത് മുതൽ കൈമേൽ ചരട് കെട്ടുന്നത് മുതൽ കാക്കി മുണ്ട് ഉടുക്കുന്നത് മുതൽ എന്ത് സംഗതിയും നിങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചോ അതെല്ലാം ഈ പറയുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ആ കാറ്റഗറൈസേഷൻ എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ കാറ്റഗറൈസേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ തിരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് അത് തമ്മിൽ കമ്പാരിസൺസ് നടത്താൻ തോന്നുന്നു ആരാണ് മികച്ചത് ആരാണ് മോശക്കാരൻ എന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു ഇത് ഇങ്ങനെ പോയി പിന്നെ അത് ഔട്ട് ഗ്രൂപ്പും ഇൻ ഗ്രൂപ്പുമായി മാറി അത് യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോലും വഴിവെക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഞാൻ പ്രകാശൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഒരു പ്രസംഗം ആ ഒരു പ്രഭാഷണം എസൻസിൻ്റെ തന്നെ ചാനലിൽ കിടപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വളരെ മികച്ച ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഏതായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് മാത്രമൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനിയും വിഷയങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നാലും ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹെയ്റ്റ് ക്രൈംസ് അതിലേക്ക് കടന്നു കഴിയുമ്പോൾ
ഈ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിങ് കടന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് അഗ്രഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇറച്ചി കൈ വെച്ചു എന്നത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആളുകളെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ അഗ്രഷൻ നടക്കുന്നു അതുപോലെ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ മുസ്ലിമാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തി അവർ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവർ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഇതേപോലെ ഏത് വിഷയവും നിങ്ങളെടുത്ത് നോക്കിക്കോളൂ അവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുന്നില്ല ഇതേ സംഗതി തന്നെയാണ് കനയ്യ ലാലിനെ അവിടെ ആ കടയിൽ കയറിക്കൊണ്ട് കഴുത്തറുത്ത് കൊന്നപ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നതും ഇതേ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിങ്ങും അഗ്രഷനും തന്നെയാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അതുപോലെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള വാർത്തകൾ കാണാൻ കഴിയുന്നു എല്ലായിടത്തും സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഹെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അത് സമൂഹത്തിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതികൾ അത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മേഖലകൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കണം അവിടെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓടി രക്ഷപ്പെടുക ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അതല്ലാതെ ആരെയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഉപദേശിക്കാനൊന്നും നമ്മൾ ആളല്ല എന്നൊന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന ഇൻ ഗ്രൂപ്പ്സും ഔട്ട് ഗ്രൂപ്പ്സും ഒന്ന് ഹിന്ദു മുസ്ലിം രണ്ട് ജ്യൂസ് ആൻഡ് നാത്സീസ് എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് ബി ജെ പി കോൺഗ്രസ് അതുപോലെ ഹെട്രോ സെക്ഷുവൽസ് ആൻഡ് ഹോമോ സെക്ഷുവൽസ് വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് മുസ്ലിംസ് ആൻഡ് എക്സ് മുസ്ലിംസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി ഇങ്ങനെ പലതും നമുക്കവിടെ കാണാം ഇത് നമ്മളുടെ പഴയ ആ ഒരു സംഗതി എന്ന് എടുത്തതാണ് എന്തിരുന്നാലും ഈ ഒരു വിഷയം ഈ വിഷയം ഇതിൻ്റെ ഈ അഗ്രഷൻ ഈ ഹെയ്റ്റ് ഇതുപോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നു അതിൻ്റെ ലാഞ്ഛനകൾ നമുക്കത് അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നു ഇതെല്ലാം ശരി ഞാൻ അത് പറഞ്ഞത് അവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കാണേണ്ട മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിഷയം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഈ വിഷയം ഒരു വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമായപ്പോൾ അതിനോട് പ്രതികരിച്ച ഹിന്ദു മതവിശ്വാസികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ആ ഒരു രീതി ഇത് നമ്മൾ കണ്ടു പഠിക്കേണ്ടതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ അതൊരു മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടായിരുന്നു എന്നും കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണത് കാരണം നമ്മൾ ഒന്നാമതായിട്ട് കണ്ടത് ഈ വിഷയം ഉണ്ടായപ്പോൾ അടി കൊണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന ആ കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ ഫാദർ പറഞ്ഞത് എനിക്കിതിൽ നിയമ സംവിധാനത്തിലൊന്നും എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കേസ് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേസ് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നു ഒന്നാമത് കണ്ടത് അതാണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ കണ്ടത് ആ യു പിയിൽ തന്നെയുള്ള കർഷക സംഘടനയുടെയൊക്കെ നേതാവായിട്ടുള്ള ഒരാൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നതും എന്നിട്ട് ആ രണ്ട് കുട്ടികളെയും ചേർത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ആലിംഗനം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ചയും അതോടുകൂടി ആ പ്രശ്നം അവിടെ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് വിടുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കമ്മ്യൂണൽ ഹാർമണി അതവിടെ നിലയുറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ആക്ട് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു ഇവിടെ സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറയുന്നത് പല യുക്തിവാദികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സംഘപരിവാർ വിരുദ്ധരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇതൊരു നാടകമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അത്തരം ആളുകളോട് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എന്തായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ പേരിൽ ആ സമുദായം അവിടെ തല്ലിക്കൊന്ന് പരസ്പരം വെട്ടി അവിടെ ആ നാട് മുഴുവൻ കത്തിക്കുന്നത് കണ്ടാലേ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്നായിരുന്നു പക്ഷേ അത് സംഭവിച്ചില്ല പകരം കണ്ടത് ഇതുപോലെ ആലിംഗനം ചെയ്ത ആ പ്രശ്നം അവിടെ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ സഹിക്കാത്തത് എന്നാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്താണ് സംഘപരിവാർ ഇതുപോലെ എന്നും ഇതുപോലെ പ്രശ്നക്കാരായിട്ട് നില കൊള്ളണോ അതെന്നും അങ്ങനെ തന്നെ തുടരണം എന്നുള്ളതാണോ അതോ സംഘപരിവാർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നക്കാരായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ആളുകളെ ആ പ്രശ്നക്കാരാകുന്നതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിച്ച് അവർ സാധാരണ മനുഷ്യരായിട്ട് മാറുന്നതാണോ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഞാൻ ഏതായാലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആ തരത്തിലുള്ളൊരു മാറ്റമാണ് അവരിൽ നിന്നും അവരുടെ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന വളരെ റിഗ്രസീവായിട്ടുള്ള അവരുടെ ആ തോട്ട്സ് അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഏതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മളുടെ
അവരെ എന്നും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗുണ്ടയാക്കി നിലനിർത്തുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി മെനക്കെടാൻ സാധിക്കുക അതിനുള്ള വഴിയായിട്ട് അതവിടെ നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം അത്തരത്തിലുള്ള സംഗതികൾ അത് അവർക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്തു അത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുക അത്തരം ആശയങ്ങൾ അവർ കിതാബിൽ നിന്നും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യിക്കുക എന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും അല്ലാതെ മിഡിലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാമിനെ നമ്മൾ വിമർശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒറ്റ ഉദ്ദേശമേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഖുർആാനിലെ വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ നടത്തി തുടങ്ങി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പല ആളുകളും പല ആയത്തുകൾ അയച്ചു തന്നിട്ട് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ അത്യന്തികമായ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ആ കിതാബിനകത്ത് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന സംഗതികളാണ് ഇവിടുത്തെ സാധാരണ വിശ്വാസികളെ തീവ്രവാദികളാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കിതാബിനകത്തുള്ള പല സാധനങ്ങളും വെട്ടിത്തിരുത്തണം അതവിടുന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം ആശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത മുസ്ലിമായിട്ടുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇസ്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു മുസ്ലിമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുസ്ലിമിനെ കൊണ്ട് ഈ നാടിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകില്ല എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ആനുകൂല്യം അത് ഇവിടുത്തെ സംഘപരിവാറുകാർക്ക് ഇല്ലാത്തത് എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അവരുടേതായിട്ടുള്ള വിചാരധാര ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വെട്ടിമാറ്റി അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പരസ്പരം ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളെയും അതല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റിയെയും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് അവരെ മാറ്റുക അതിനുവേണ്ടി അവർ മാറുന്നത് അത് അതിനുവേണ്ടി പ്രതീക്ഷിക്കുക അത് മാറുന്നത് കണ്ടാൽ അതിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതല്ലാതെ നമ്മൾ മുന്നിൽ എന്ത് വഴിയാണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പണി എന്തിനാണ് എടുക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്കിതുവരെ മനസ്സിലാവാത്തൊരു കാര്യമാണ് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് സംഗീത തലയിൽ തേങ്ങ വീഴട്ടെ ഇടിവെട്ട് ഏറ്റ് സംഖി മരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഖി നന്നാവില്ല ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ആ വിമർശനം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും ചില സംഗതികൾ നീക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ പറയുന്ന ട്രൂത്ത് ആൻഡ് റീകൺസീലിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇതാണ് പറയുന്നത് പള്ളിയിൽ ഈ ശിവലിംഗം തിരയുന്നത് നിർത്തണമെന്ന് അവർക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് ഓരോ വിഷയത്തിലും നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു ആ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച അത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അതിനോട് നമുക്ക് അതിലൊരു ഒരു സന്തോഷം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിലേക്ക് നമ്മളുടെ രാഷ്ട്രീയ അന്ധത ഇതുപോലെ വൈര്യം നിറഞ്ഞ വിദ്വേഷം നിറഞ്ഞ ഒരു അന്ധത നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിന് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നന്മ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏതായാലും ഇവിടെ ഞാൻ എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയി എടുക്കാൻ വിട്ടപ്പോൾ ആ വിട്ട സാധനം ഇതാണ് ഈ പോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സുഹൃത്ത് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി അതിൽ എന്താണ് ഈ കുട്ടികളുടെ തലയിലേക്ക് നിങ്ങൾ സംഘിസം വെച്ചു കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ മതി ആ കുട്ടി സംഘിയാകില്ല എന്നാണ് അതിനകത്ത് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഏതൊരു മനുഷ്യനും സംഖ്യയാകാൻ കഴിയും സംഖ്യയല്ലാതെയാകാൻ കഴിയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അതിനകത്ത് എഴുതിക്കുക അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നി കാരണം എന്താണ് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് മനുഷ്യർ ജനിച്ചു വീഴുമ്പോൾ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഐഡിയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള പക്ഷപാതവും അവർക്ക് ബാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ പിന്നീട് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് മുതിർന്നവരാൽ അവരുടെ തലയിലേക്ക് കുത്തിയിറക്കപ്പെടുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് അവർ സംഖ്യയാകുന്നത് അവർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആകുന്നത് അവർ മുസ്ലിം ആകുന്നത് അവർ ക്രിസ്ത്യാനി ആകുന്നത് അവർ ഹിന്ദു ആകുന്നത് ഏത് തരമായിക്കോട്ടെ അത് സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന ഏത് സാധനവും അതിൻ്റെ തലയിൽ നിന്നും എടുത്ത് ഒഴിവാക്കി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു സ്വാതന്ത്ര്യ ചിന്തകനാകുന്നത് എന്ന് പറയാം അവിടെയാണ് നമ്മൾ നിരീശ്വരവാദി ആകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമായിട്ട് മാറുന്നത് പോലും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് മുസ്ലിം ആവുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തോ വലിയ സംഭവമാകുന്നത് പോലും ഇത് ഒരിക്കലും ഇതിനകത്ത്
ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഏതായാലും ആ പണി അവർക്ക് ഇതുവരെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ ഈ ടൈറ്റിലിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഗതി എന്താണ് ഇവിടെ ഓണം അധികം കാണില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓണം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഓണം കാണാനുള്ള യോഗം പല ആളുകൾക്കും ഉണ്ടാകാതെ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അവിടെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഈ ഒന്നാമത്തെ ഓണം കാണാതെ പോകുന്ന ആൾ ആരായിരിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഘി സംഘി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സംഘിപ്പേടി മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടോ സാമൂഹികപരമായിട്ടോ ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയങ്ങളെ അതിനെ തടയിടുന്ന ആളുകൾ അത് അധിക നാൾ ഓടില്ല അവർക്ക് അധിക നാൾ ഇനി ഓണം ഉണ്ണാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കാരണം ആ കാലം മാറും അത് മാറുന്നതിൻ്റെ കാഴ്ച നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നു ഇത് വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ ചിത്രം നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഹെയ്റ്റ് ക്രൈംസിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ശരിയാണ് പക്ഷെ ഐ എം സ്റ്റിൽ ഹോപ്പ്ഫുൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനെ തടയിടാൻ കഴിയുന്നത് ഒരേ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആർക്കാണ് അത് തടയിടാൻ സാധിക്കുക അത് ഇവിടുത്തെ നിയമവാഴ്ചയ്ക്ക് മാത്രമാണ് ആ നിയമവാഴ്ച ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഇതിന് തടയിടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാറുള്ളത് അതിൻ്റെ കാ നേർക്കാഴ്ച നമ്മളിവിടെ കാണുകയാണ് അവിടെയാണ് ഈ വിഷയം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ ഫാദർ പറഞ്ഞ വാചകം ഇവിടെ വളരെ എനിക്കത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയും അത് വലിയ തോതിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായിട്ടൊന്നും കാണാത്തത് കൊണ്ട് അതിനകത്തൊരു ആശങ്കയാണ് തോന്നിയത് കാരണം ആ കുട്ടിയുടെ വാപ്പ പറഞ്ഞത് എനിക്കിവിടുത്തെ നിയമവാഴ്ചയിൽ ഒരു വിശ്വാസമില്ല എന്നുള്ള സംഗതിയാണ് അത് നമ്മളത് പറഞ്ഞു കേൾക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ എന്താ വിചാരിക്കുക അതായത് ഓക്കെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ജുഡീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സിലും അതല്ലെങ്കിൽ അത്തരം സംഗതികളിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് വിശ്വാസമുള്ളൂ എന്നാണോ ഈ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എന്നൊരു ചിന്ത ഒരു കൊള്ളിയാൻ മിൻ മിന്നുന്നത് അവിടെയാണ് അതെന്താണ് ഈ എക്സ്ട്രാ ജുഡീഷ്യൽ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഈ ജെ സി ബി കൊണ്ട് ഇടിച്ച് നിരത്തുന്ന സംഗതി അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എൻകൗണ്ടർ കില്ലിങ്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന സംഗതി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് എക്സ്ട്രാ ജുഡീഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വരും പക്ഷേ അതല്ലാതെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ജുഡീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സംഗതി ഇവിടെ നടക്കാറുണ്ട് കനയ്യ ലാലിന് സംഭവിച്ച അതാണ് കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ബ്ലാസ്ഫമി നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ആയിരം രൂപ ഫൈൻ അടപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതിന് അപ്പുറത്തേക്കൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ അത് നടക്കില്ല എന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് വാളുമെടുത്ത് കടയിൽ കയറി കഴുത്തറുത്ത് കൊല്ലും ഇതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നുബൂർ ശർമ്മയുടെ കഴുത്തറക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടി നടന്നിരുന്നത് നമ്മളിവിടെ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് കോടതിയിലുള്ള വിശ്വാസമല്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ നിയമവാഴ്ചയിലുള്ള വിശ്വാസമല്ല പകരം എക്സ്ട്രാ ജുഡീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ചില വഴികളെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് അവരുടെ വിശ്വാസമെന്ന് നമ്മളിവിടെ ഞാൻ ഓർത്ത് പോവുക അവിടെയാണ് അത് ഓർക്കാനുള്ള എല്ലാ അവകാശവും എനിക്കിവിടെ ഉണ്ട് കാരണം എൻ്റെ മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് വിശ്വസിക്കും എന്നാൽ ഇവിടെ ഹെയ്റ്റ് ക്രൈം നടത്തി എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ അവരെല്ലാവരും അഴിക്കുള്ളിൽ തന്നെയാണ് എന്നാൽ തിരിച്ച് ഈ ഇസ്ലാമത ഭീകരവാദികൾ ഇവർ ഇതുപോലെ നടത്തുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് ജോസഫ് മാഷിൻ്റെ കൈ വെട്ടിയ കേസിലുള്ള ആളുകൾ പോലും നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുവരുന്നത് അതിലൊരു ചങ്ങാതി ഈ അടുത്താണ് ഇപ്പോൾ അവരുടെ ശിക്ഷയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്നാൽ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത് എന്താണ് അവർ ജയിലിൽ കടന്നുകൊണ്ടും ഇവിടെ ഇലക്ഷനിൽ മത്സരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് എന്നാൽ ഇവിടെ ട്രെയിനിൽ അകപ്പെട്ട് ആ വെടിവെച്ചിട്ട് ആ പോലീസുകാരൻ അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അയാളെ കുരു അഴിക്കുള്ളിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഏത് വിഷയവും നിങ്ങളെടുത്ത് നോക്കിക്കുക അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള നിയമവാഴ്ചയുടെ ഒരു ഒരു അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സംഗതിയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയായാലും ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയായാലും പ്രത്യേകിച്ച് ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയുടെ വളർച്ച തടയുന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുക ഇവിടുത്തെ നിയമവാഴ്ചയായിരിക്കും അതിവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് ആ സ്കൂൾ അടച്ചു പൂട്ടുന്നതും അതോടൊപ്പം ആ ടീച്ചറെ അവിടുന്ന് ആ ടീച്ചറെയും അവിടുന്ന് മാറ്റുന്നതുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പണി പോയി